На порядку денному сесії Бурштинської міської ради 30 питань плюс комплекс земельних. Та для проведення сесії не вистачило кворуму, тому майже 20 хвилин присутні чекали. Зрештою, 18 з 30 депутатів таки прийшли. До складу міської ради обрано 30 депутатів. За результатами реєстрації присутні 18 депутатів. Першочергово вони схвалили проєкт рішення про об'єднання територіальних громад сіл в Бурштинську міську тергромаду. Покажу, як приблизно виглядатиме новотворена Бурштинська громада, до якої входить 17 населених пунктів. Це місто Бурштин і 16 сіл. А загальною чисельністю вона буде становити приблизно 25 тисяч мешканців. Тому ось так би виглядала наша територіальна громада. Це 12 сіл Галицького району і 4 села Правотинського району. Деталі адмінреформи депутатам пояснював Василь Тимків, експерт Офісу реформ. Ситуація йде така, що ми маємо трошечки бути більш централізовані, ніж ми є зараз, щоб не допустити речей, які зараз відбуваються на Сході. У цій ситуації поставлено завдання зменшити кількість бюджетів, які будуть напряму виходити на бюджетування з Києва. От чим відрізняється місто Бурштин, коли воно було районного значення, від міста Бурштина, коли воно стало містом обласного значення? В бюджетній сфері одним місто Бурштин стало суб'єктом прямих бюджетних відносин з Києвом. І таким чином ви тепер всією громадою стаєте суб'єктом прямих відношень з Києвом. Гостра дискусія розгорнулася з проблемного питання жителів будинку номер 20 по вулиці Січових Стрільців, котрі вже кілька років намагаються отримати доступ до підвальних приміщень. Хоча ці приміщення з 2003 року перебувають у приватній власності. Звертаємось... Мешканці будинку 20 посічових стрільців вулиці просимо підтримати нас і зобов'язати КП «Житловик» і згідно закону України про житлово-комунальні послуги, стаття 17, пункт 3 і 4, зобов'язати КП «Житловик» розблокувати основний вхід, усунути аварійну ситуацію в нашому будинку. Міський голова, ні сесія не вирішить цього питання без погодження вас з своїх спільних дій з кухарським приватним власником і суду. А він виконав рішення суду яке? Його заставили замурувати той хід, який він незаконно зробив. Він визнає. Він каже, я його незаконно зробив. Тому суд мене зобов'язав його замурувати. Я його замурував. І все. А відкрити той супопроект. А це? А відкрити той супопроект. Колиночку, колеги. А він каже, а я не хочу відкривати стіну в своїй власності. Це моя власність. Це питання суду. Та його не виживете. Поки ви це зробив безвідомо. Колеги, це я вам говорю свою думку. А ви її розцінюєте, як хочете. Влада це питання не може розв'язати вже кілька років. Тож, аби хоч якось врегулювати конфлікт, сесія вирішила створити тимчасову комісію. Також на сесії нагородили грамотами та грошовими преміями колишніх воїнів, які брали участь у розв'язанні конфліктів на територіях інших держав. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал РАІ.